নমস্কার বন্ধুরা পেয়ালি রেসিপি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের রেসিপি ডিম প্রেমীদের জন্য আজ আমরা তৈরি করে নিয়েছি ডিমের ঝাল খুব সহজেই এই রেসিপিটা তৈরি করে নিয়ে যায় বন্ধুরা এই রেসিপি ভাত রুটি পরোটা সবার সাথেই ভালোভাবে যায় আর এই রেসিপিটা ভীষণই টেস্টি হয় তো বন্ধুরা আর না সময় নষ্ট করে আসুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আমার ভিডিওগুলি সবার প্রথমে দেখার জন্য প্রথমেই আমরা চলে এলাম উপকরণে আমরা নিয়ে নিয়েছি ডিম আর লম্বা লম্বা করে টুকরো করে কেটে রাখা আলু এছাড়াও নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি আদা কুচি আর টমেটো কুচি এরপর আমরা যা করব মানে রান্নাটা শুরু করব তার জন্যে আমরা ডিম ভাজা করে নেব তো ডিম ভাজা করার জন্যে আমরা পেঁয়াজ কুচি আর সামান্য কাঁচা লঙ্কা কুচি আর নুন দিয়ে ডিমটাকে ভেজে নেব তো বন্ধুরা ডিম আমরা কিন্তু সকলেই যারা রান্না পারি এবং যারা পারি না সকলেই আমরা ডিম ভাজতে পারি সেটা বলার কিছুই নেই আর এই রান্নাটা ভীষণই সহজ একটি রান্না আর খুব অল্প মশলা দিয়েই তৈরি হয় এটা আর ভীষণই খেতে এটা সুস্বাদু হয় তো বন্ধুরা এদিকে আমরা তেল গরম করে আমরা অমলেটটা তৈরি করে নিচ্ছি আর এটা যেহেতু আমরা এই কারির মধ্যে দেব তার জন্যে এটাকে আমরা এইভাবে পাটি সাপটার মতন করে আমরা এটাকে রোল করে নিলাম করে নিয়ে এইভাবে আমরা তুলে রাখব এরকমভাবে পরপর একটা একটা করে ডিম আমরা ভেজে নিচ্ছি একের পর এক ডিম সমস্তগুলোই আমরা ভেজে নিলাম এইভাবে ভাজ করে করে ভেজে নিতে হবে তারপর আমরা চলে যাব রান্নায় ভাজা হয়ে গেল এরপর আমরা কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি তেল দিয়ে তারপরে যে টুকরো করে কেটে রাখা আলুগুলো সেগুলো আমরা এই তেলের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে এই আলুটা যতটা একটু সময় ধরে ভাজতে পারবেন ততটাই কিন্তু ভালো তো এই আলুগুলোর মধ্যে এবার একটুখানি সামান্য নুন দিয়ে দিলাম নুন দিয়ে আলুটা ভাজলে কিন্তু আলুর টেস্টটা ভালো আসে তারপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য করে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে আলুটা সুন্দরভাবে ভেজে নিতে হবে তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়েও আলুটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে পেঁয়াজটা যতক্ষণ না গোল্ডেন হচ্ছে সেইভাবে আমরা একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটাও প্রায় ভাজা হয়ে এসছে সেই সময় দিয়ে দিচ্ছি তিন চারটি কাঁচা লঙ্কা চিঁড়ে কাঁচা লঙ্কার যে একটা সুন্দর গন্ধ সেটা এই তরকারির মধ্যে আসবে তার জন্যে আমরা এই কাঁচা লঙ্কাটা ব্যবহার করলাম আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করেও যেতে পারেন যারা কাঁচা লঙ্কা ভালোবাসেন তাহারা এটা দিতে পারেন এরপর আমরা দিয়ে দিলাম টমেটো কুচি আদা কুচি আর রসুন কুচি এই রান্নাটা কিন্তু সমস্তটাই এরকম কুচি বা মানে কিমা যাকে বলা হয় সেই কিমা করেই করতে হবে বাটা দিলে কিন্তু এর টেস্টটা একটু অন্য রকম হয়ে যাবে এই কুচি দিয়ে করলে এর টেস্টটা একটু সুন্দর আসবে তো বন্ধুরা এরপর দিয়ে দিলাম আমরা একটু ধনে গুঁড়ো এই রান্নাটার মধ্যে শুধুমাত্রই ধনে গুঁড়োটাই ব্যবহার হবে আর কোনো রকম গুঁড়ো মশলা আমরা ব্যবহার করব না এই ধনের গন্ধটা ভীষণ ভালো লাগে তারপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা গুঁড়ো এটা নিজস্ব স্বাদ অনুযায়ী একদম যে যেমন ঝাল পছন্দ করবেন সেই অনুযায়ী দিয়ে দেবেন দিয়ে একদম আঁচ কমিয়ে সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকতে হবে আর ভালোভাবে মশলাগুলো ভাজা ভাজা করে নিতে হবে দেখুন আমাদের মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এই সময় সামান্য জল দিয়ে মশলাটা কষাতে হবে সবসময়তে মশলা কষানোর জন্যে আমরা একটু করে জল ব্যবহার করতে হয় তো জল ব্যবহার করলে মশলাটা সুন্দরভাবে কষানো যায় না হলে কিন্তু বেশি ভাজা ভাজা করতে গেলে মশলাটা পুড়ে যায় তো আমাদের মশলা কষানোর পর যখন তেল বেরিয়ে আসলো আমরা আবার জল দিয়ে দিলাম জল দিয়ে সুন্দর করে এটা ফুটিয়ে নিচ্ছি তারপর দেখুন যখন আলুটা সিদ্ধ হয়ে আসবে সেই সময় কিন্তু যে ভেজে রাখা ডিমের অমলেটগুলো সেগুলি আমরা এর মধ্যে দিচ্ছি অনেকেই বলেন যে ডিমের অমলেট করতে গে তরকারি করতে গেলে তো তরকারির রংটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় সবসময় আলুটা সিদ্ধ হওয়ার পরেই এই ডিমগুলো দেবেন তাহলে আর এই তরকারিটা নষ্ট হবে না কালারটা সুন্দর থাকবে তারপর দিয়ে দিচ্ছি ওপর থেকে একটু গরম মশলা গুঁড়ো 
ছড়িয়ে দিয়ে এটাকে আমরা নাবিয়ে নেব একটু সামান্য ঝোল থাকতে থাকতে নাবিয়ে নিতে হবে কারণ ডিমটা যত সময় যাবে ঝোলটা কিন্তু ডিমের মধ্যে টেনে নেবে তার জন্য একটু ঝোল থাকা অবস্থাতেই নাবিয়ে নিতে হবে তো আমাদের রান্নাটা একদম রেডি হয়ে গেল বন্ধুরা আসুন তাহলে এটা পরিবেশন করে দেওয়া যাক বন্ধুরা আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো যদি ভালো লাগে তো ছোট্ট করে লাইক করে সকলের সাথে শেয়ার করে দেবেন আর যদি ভালো লাগে আমার কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই করে কমেন্ট করে জানাবেন আর বন্ধুরা আমার সঙ্গে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না কারণ আমি যখন নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে তো আজকের মতন এইটুকু আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোন রেসিপি নিয়ে সেই পর্যন্ত আমার সাথে থাকুন এবং সকলে সুস্থ থাকুন নমস্কার